Hello mga math enthusiasts! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. At andito na naman si Teacher Maria ang inyong math buddy para tulungan kayo sa mga problema nyo sa math. And for today sa video, ang pag-uusapan natin ay tungkol pa rin sa factoring polynomial. Pero i-guide ko na kayo doon sa learning task 2 ng inyong mga module. Pero bago ko simula ng video tutorial na ito, mga anak ko, siguraduhin na munang napindot nyo na dyan ang like button. O, pindutin na. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na rin dyan ang subscribe button. At i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na, na-like, na-subscribe at na-hit na rin ang notification bell. Kung okay na, tara na, simulan na natin. Okay, in factoring polynomial, yung uh, skill na ginamit natin, which is yung trial and error doon sa learning task number 1, ay i-apply din natin dito sa learning task number 2. Ngayon mga anak, yung example number 1 ninyo, or yung number 1 na guide ninyo, dyan sa inyong mga muzul, ay nandito sa susunod na video, ha? Di ba itong video na to? I-follow ko. Nagawa ko na kasi yun last year. So, ito yung kwento, ha? Nagawa ko na kasi yun last year, kaya ayoko na siyang ulitin. Okay? Hindi ko kasi na pagsunod-sunod yung uh, numbers nung guide ninyo. Kaya ngayon, dahil siya ay nagawa ko na last year, naka-separate na lang siya. So, yung gagawan ko na lang ng guide ay yung number 2 at yung number 3. Naintindihan nyo ba? So, after nitong mapanood or after nyo tong mapanood, tapos sasabihin nyo, mamula pong guide yung number 1. Meron ha? After nitong video na to, yun naman yung i-click nyo. Isusunod ko siya dun sa playlist para hindi na kayo mahirapan pa. Okay? Dahil dyan, marami nang sinabi si Teacher Manik Maria, let's have this one. So, kukunin natin yung mga factors nito. Okay? So, para mas madali, meron tayong tinatawag dito na P over Q. Ano ibig sabihin nitong P over Q? Yung P natin, lahat ng factors ng ating last term, and then yung Q natin, lahat ng factors ng ating first term. O, ano-ano ba yung factors ng ating last term? We have pwedeng 1, pwedeng 2, pwedeng 3, pwedeng 6. So, etong mga to, 1, 2, 3, 6 are factors of 6. Tapos, pwedeng positive-negative kasi siya. Okay? Yan yung mga pwede nating itry. Okay, dahil ito naman ay 1 lang, di ba? Positive, negative 1. Pareho lang naman sila. So, kung may try na natin siya dito, di okay na siya. Okay, so ano kaya ang gusto natin itry? Sige, try natin muna yung x equals 1. Okay, kasi di ba positive 1. So, we have here p of x is equal to x raised to 3 minus 7x plus 6. So, tae ulit yung gagamitin natin ha, trial and error. Okay, so this is P of 1 is equal to 1 raised to 3 minus 7 times 1 plus 6. So, ganun din yung gagawin ninyo dyan ha. Alam ko parang hindi tayo magkaparehas ng form. Pero, same procedure. Identify yung mga factors nung last term ninyo, tas try. Ang una mo naman talagang itatry dyan ay yung positive 1 saka negative 1. Okay, so we have 1 raised to 3 is 1 minus 7 plus 6. So, we have 1 minus 7 is negative 6 plus 6. So, 0. So, ibig sabihin, yung 1 natin, x equals 1 natin, ay root ng ating x raised to 3 minus 7x plus 6. Okay, root siya. Pero, ang tanong kasi dito ay factor. Bago siya maging x equals 1, ano ba siya originally? Okay, di ba? X equals 1. Kaya siya napunta dito kasi mula siya dito sa kabila, pumunta siya dyan. So, originally, kung positive ito, dati negative siya. So, galing siya kay X minus 1. Okay? So, yung isa sa mga factor natin ay ito. Diba? X minus 1 equals 0 kasi yan. Diba? Tapos, trinanspose lang natin. Kaya, negative 1, naging positive 1 siya. Kaya, naging X equals 1. So, yung isa sa mga factor natin ay X minus 1, ha? O, yan. 
Okay, now, dahil ito ay X raised to 3, ibig sabihin may hinahanap pa tayong dalawa. So, paano natin ma-identify yung dalawa pa? Dahil alam na natin na yung isa ay 1, pwede natin gamitin yung synthetic division para ma-identify natin yung susunod na equation. So, having that, you have 1. Tingnan nyo to ha, X raised to 3 minus 7X plus 6, kulang tayo ng isang term, yung x squared. So, bago mag uh, x cubed, saka yung x, dapat may x squared. So, i-replace natin ng 0 siya. So, 1 for x cubed, 0 for x squared, negative 7 for x, and then 6. Ito yan ha, 1, tas wala yung x squared, kaya 0 siya, tas negative 7, and then 6. Okay? And then, bring down 1. 1 times 1 is 1, 0 plus 1 is 1, 1 times 1 is 1, negative 7, plus 1 is negative 6, negative 6 times 1 is negative 6. Okay, so 6 plus negative 6 is 0. So, ibig sabihin, eto ngayon ay ano na, diba pag kinukuha natin to using the synthetic division, minus 1 lang kayo dun sa original ninyong degree. So, eto magiging x squared na siya, x squared plus x minus 6. Having this, pwede na natin, kahit hindi na natin itry itong bawat isa na to, since alam naman natin kung paano mag-factor, si factor na natin. So, x squared. So, x and then x. Anong factors ni 6 na kapag minus mo, ay 1 ang magiging answer. So, 6, ba? Pwedeng 1 times 6, pwedeng 2 times 3. So, alin dyan yung 1 ang magiging answer pag sinabtrack natin? Kasi minus to, ba? Negative. So, eto siya. So, we have 3 and then 2. Okay, dahil negative to, alam natin magkaiba yung sign. Pero, tingnan nyo yung middle term. Dahil yung middle term ay positive, ibig sabihin yung mataas na number, siya yung positive. Kasi kukunin siya eh. Yung positive, yun yung makukuha ng middle term. Kaya dapat, nandun siya sa mataas. So, dito siya kay 3. Tapos, eto kay negative. Hindi pwedeng magkabaliktad ang kanilang sign, ha? Pwedeng magkabaliktad yung buong position. Pwedeng x minus minus 2, x plus 3, pero hindi pwedeng yung 2 maging positive at yung 3 maging negative. Hindi pwedeng magkabaliktad. So, meron na ngayon tayong x plus 3 and then x minus 2. So, therefore, the factors are ato, x minus 1, x plus 3, and then x minus 2. Yan na siya. Okay, now let's move to this one. x raised to 3 plus 3x squared plus 3x plus 1. O, PQ tayo. <coughs> okay? Sorry mga anak. <coughs> Masama yung pakiramdam ko talaga. Pinipilit ko lang. Okay, so we have here 1. So, uh, iisa lang naman ng factor niyan, kundi 1. So, positive, negative 1. Ganun din dito, positive, negative 1. Okay, so let's try 1. Okay? So, x equals 1. Yun muna itry natin. So, p of x is equal to x raised to 3 plus 3x squared plus 3x plus 1. So, p of 1 is equal to 1 raised to 3 plus 3 times 1 raised to 2 plus 3 times 1 plus 1. Okay, 1 raised to 3 is 1 plus 3 times 1 plus 3 plus 1. Okay? Hala, parang hindi naman ito magsi-zero. 1 plus 3 plus 3 plus 1. So, this is 1 plus 3, 4 plus 3, 7 plus 1, 8. So, hindi ito. Hindi siya. So, let's try negative 1. So, P of negative 1 naman. So, negative 1 raised to 3 plus 3 times negative 1 squared plus 3 times negative 1 plus 1. Okay, so negative 1 plus 3, kasi negative 1 squared is 1 times 3 is 3. Minus 3, kasi negative times positive is negative plus 1. Okay, so we will have here negative 1 plus 3 is 2 minus 3 plus 1. Okay, so 2 minus 3 is negative 1 plus 1 equals 0. So tama si x equals negative 1. Pero bago siya maging negative 1, di ba? x plus 1 muna siya. x plus 1 equals 0 kasi yan, di ba? Tapos nilipat mo, kaya siya naging negative 1. So, isa sa factor natin ay x plus 1. 
Okay, and then we can do synthetic division para malaman natin yung susunod na uh, equation natin. So, we have their negative 1. Kompleto ba ito? Kompleto. So, 1, 3, 3, 1. Okay. <coughs> oh, let's try. So, bring down 1. 1 times negative 1 is negative 1. 3 times, uh, no, 3 plus negative 1 is 2. 2 times negative 1 is negative 2. 3 plus negative 2 is 1. 1 times negative 1 is negative 1. 1 plus negative 1 is 0. So, ibig sabihin, kung x cubed to, yung sisunod natin equation ay squared na, or expression ay squared na. So, we have here x squared plus 2x plus 1. Okay, kesa naman, i-try pa natin yung iba dyan, pwede na natin i-factor to dito. So, ano ngayon ang factors ni 1 na kapag pinag-add mo, ay ito ang magiging answer. Di, wala namang ibang factor yung 1, kundi 1 lang, di ba? So, 1 and 1, dahil puro positive yan, positive, positive. So, ibig sabihin, eto ay magiging x plus 1 and then x plus 1. So, therefore, the factors are... X plus 1, X plus 1, X plus 1. Okay, so ganun lang. Mga anak ko, yung isa, yung number 1, kasunod nitong video na ito. Ha? Ngayon mga anak ko, kung nagustuhan mo ang video na ito, dahil natulungan kita, please i-comment yan sa ating comment section. Ha? Mga anak, please help me up this video para naman hindi sayang yung hirap ni Teacher Maria ang magdadaldal dito kahit inuubo. Kasi maraming matututo. Okay? Excuse me. At syempre, i-follow nyo na rin ako sa Facebook page ko. Pakivisit naman mga anak. Sige na, sige na. Love Ma TV, follow na ha. I-follow nyo na si Teacher Maria. At syempre, don't forget, laging tandaan, let's spread the love of Ma. Thank you and bye!